ఎస్ఆర్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ఇలాంటి ముఖ్యాంశాలు నేడు సోమలలో రెండో విడత పసుపు కుంకుమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ అనుషారెడ్డి దళితులకు అన్యాయం చేస్తే ఊరుకోం దళిత సంఘ నాయకులు యమలా సుదర్శన్ పుంగనూరు పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరిన పదవ తరగతి పరీక్షా పత్రాలు మంగళం పంచాయతీలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించిన వైకాపా శ్రేణులు నేడు సోమలలో రెండో విడత పసుపు కుంకుమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ అనుషారెడ్డి దళితులకు అన్యాయం చేస్తే ఊరుకోం దళిత సంఘ నాయకులు యమలా సుదర్శన్ నా పేరు నందిని మా ఇంటి ఆయనకు వస్తున్నాను ఆ పద్నాలుగు రెండు వేలు పోయినాను అక్కడికి రవి అనే అబ్బాయి మందు తాగడానికి వచ్చాడు సార్ అక్కడికి వచ్చి మందు తా మందు తాగుతున్నాడు నేను మా ఇంటి వాళ్ళకి అడిగినాను మా ఇంటి ఉన్నాడని లేడని చెప్పేసరికి నేను చెప్పుకుంటాను అంటే నా చేపట్టుకొని మనం పెళ్లి చేసుకుందాము మన పిల్లలు పుడితే బాగుంటుంది మనం కలిసి సంసారం చేద్దాము అని అది ఇది తర్వాత నేను అదే విషయం మా ఇంటి ఆయనకి చెప్తాను సార్ మా ఇంటి ఆయన వెళ్ళి అడిగితే నేను అట్లే మాట్లాడతానరా నేను ఈ భార్య పెట్టుకునేది ఏం చేస్తావు చేసుకో మా నా కొడక అది ఇది మా ఇంటి ఆయన కొట్టారు సార్ సరే అట్లా అని చెప్పేసి మా ఇంటి ఆయన తోడుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతుంటే ఊరు ఊరే వచ్చి మా ఇంటి పైన దాడి చేస్తారు సార్ ఊరు బయట సార్ వాళ్ళు వచ్చేదాకా కూడా గడి పెట్టుకొని ఇంట్లోనే ఉన్నాం సార్ మేము ఊరు ఊరే వచ్చి ఇంటి చుట్టూ ముట్టేసినా సార్ మాకు ఎంతమంది వచ్చారా రెండు వందల మంది దాకా ఉంటారు సార్ 
ఎవరు కాపాడడానికి ఎవరు రాలేదు ఎవరు రాలేదు సార్ పోలీసులు వచ్చినప్పుడు దగ్గు తిరిగినాం సార్ ఈసారి కానీ వచ్చి ఉండకపోతే మేము అసలు రెండు నైట్ అంతా ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వచ్చేది సార్ రాత్రి కంప్లైంట్ తీద్దామని వస్తే మీకు మీకు వాడుకొని కథ అంతా నడిపిస్తా అన్నారు మీరు బుక్ అయిపోయినారు అని చెప్పి చెప్పినారు సార్ ఒకటి కాదు మూడు కంప్లైంట్ తీసుకున్నారు సార్ బెదిరించి బెదిరించి ఆరో తేదీ రాత్రి పొంగునూరు మండలం నిక్కుంది గ్రామంలో ఉండు దళితవాడకు సంబంధించిన నందిని నా అమ్మాయిని అదే గ్రామం చేసిన బోయకులసులైన రవిని అతను అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి అసౌకర్యంగా మాట్లాడి కులం పెద్ద చూసి తిట్టినందుకు గాను ఆ విషయాన్ని వెళ్ళి తన భర్త ఆయన మనీకి చెప్పింది ఆ విషయాన్ని అడగడానికి నేను రవి దగ్గరికి మనీ వెళ్ళి ఏమన్నా ఇలా నా భార్య తిట్టావో చెడు చెడుగా మాట ఎందుకు నా తిట్టావు అంటే అవునరా నీ అమ్మ మాల నా కొడుక తిట్టేదే మీ పిల్లలు మీరు పెట్టుకోలేదు నీ వల్ల ఏమైతే చేసుకోవాలన్నాడు ఆయన కోపం వచ్చి రవిని రెండు దెబ్బలు కొట్టగానే ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు బోయపులసు అందరూ ఆ గ్రామంలో రెండు వందల మంది ఒకేసారి వచ్చి ఆ దళితులు ఇంటిపైకి దాడి చేసి కొట్టి కులం పెద్ద చూసిచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కొట్టమల పాపాత్రలు అందరూ కొట్టినారు కొట్టి ఎట్లంటే అట్లా తిట్టి నా కొడుకులు చంపేయండి పొడిచేయండి నా కొడుకులు మా నా కొడుకులు ఊర్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళని కొట్టి రాత్రి ఒంటి గంట వరకు కూడా ఊర్లో నుంచి బయట రానికుండా ఇంటి ఇంటిని చుట్టుముట్టి భయప్రాంతాలు చేసినారు ఆ విషయం నాకు వాళ్ళు ఫోన్ ద్వారా తిరిగి బాగా నేను పోతే కూడా పోలీసులు వచ్చి కూడా ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు చోద్యం చూసిన అనుకున్నారు పోలీసులు ఉన్నగానే మా సరసామాన్ని అమ్మని అక్కడ ఉన్న అందరూ చేరి మళ్ళా కొట్టారు నైట్ ఒకటి గంటకి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే కనీసం అక్కడ ఉన్న పోలీస్ అధికారులు వాళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాం ఇంటి దూరం లేకుండా గమ్మున కెలెస్ పోలేసినారు విషయాన్ని పై అధికారులకి మేము వాట్సాప్లో పెట్టినాము డైరెక్ట్గా విషయాన్ని ఫోన్ చేసి చెప్పినా కానీ ఇంతవరకు కూడా ముద్దాన్ని అరెస్ట్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేయకపోగా మళ్ళా ఎవరైతే కంప్లైంట్ అని వాళ్ళ వాళ్ళు సిఐ గారు మీరు తప్పుడు కేసు పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని అశోక్ బెదిరిస్తున్నాడు మీ కథ చూస్తాము బుక్ అయిపోయారు మీ కథ చూస్తాము అని బాధితులను కూడా బెదిరిస్తున్నారు పోలీసులు ఎటువంటి దళితులను ఎటువంటి కార్యక్రమం చూపించకుండా ముద్దాయిని కాపాడి మమ్మల్నే దోషులుగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ విషయంపై అధికారులు ప్రతి ఒక్కరు స్పందించి తగిన న్యాయం మా కుటుంబానికి దళితులకు న్యాయం చేయాల్సిందిగా బాల మానాడు ద్వారా కోరుతున్నాను చిత్తల్లారా ఈరోజు ఆరో తేదీ నాలుగు గంటల ఐదు గంటల సాయంత్ర సమయంలో అమ్మాయి నందిని బయట వస్తే పక్కింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ బావ కోసం వెళ్తే అక్కడ తాగి ఉన్నటువంటి రవి అసభ్యంగా మాట్లాడి నాతో సంసారం చేయి మన పిల్లలు బాగా పుడతారు మంచి ఆలోచన పనులు అవుతారని చెప్పి తాగుబూతుగా అతను మాట్లాడి అనేక అవమానంగా ఉంటే అది ఆ విషయం వెళ్ళి భర్తకు చెప్తే భర్త పెడిగిన దానికి మరి అతని పైన దాడి చేయడమే కాకుండా మరి మొత్తం గ్రామస్తులందరూ కూడా ఈయన హెచ్చరించిన దానికి గ్రామస్తులందరూ వచ్చి దాదాపు ఒక మూకుమ్మడిగా ఇంటిపైన పోయడం మరి నందిని అలాగే అనిల్ను నందిని అక్కను బాబును ఊరు నుంచి పండుగకు వస్తే వాళ్ళు కర్ణాటకలో వస్తే వాళ్ళని కొట్టడం కొట్టడం అంటే వాళ్ళంతా వాపులు చేసే కొట్టారు తర్వాత విధిలేని పరిస్థితుల్లో బయట రానికండి ఊరు నుంచి ఇంటి చుట్టూ ఉంటే వాళ్ళు మా మాలమాన నాయకుడికి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు పోతే పోలీసులు పోయిన పోలీసులు పోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కొడతానే ఉన్నారు మరి పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది కనీసం పోలీసులు ఏమి చేయాలని దుస్థితిలో ఉన్నారు తీరా అక్కడి నుంచి వచ్చి స్టేషన్కి వస్తే మొట్టమొదటి చేయాల్సింది ఏమంటే బాధితుల్ని హాస్పిటల్కి పంపించాల మెడికల్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలి తర్వాత నువ్వు కేసు కడతావు కట్టడం సెకండరీ వాళ్ళు కేసు ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయికి మొగమంతా వాసిపోయింది గాయాలు ఉన్నాయి అమ్మాయికి మొగంతా పీకేశారు జుట్టు పట్టారు నందిని అక్కకు గొంతు విసికేశారు రవి వాళ్ళ వదిన వచ్చేసి వాళ్ళన్న వాళ్ళ వదిన పట్టి కొట్టు కొట్టారు ఇవన్నీ బయటపడతాయి కాబట్టి సిఐ గారు మొత్తం తన కులం యొక్క కులాభిమానం చూపించి నేరస్తులను కాపాడడం అనేది పక్కాగా జరిగింది తర్వాత రిపోర్ట్ ఇస్తే మూడు రిపోర్ట్లు ఇచ్చారు ఒక రిపోర్ట్ కాదు ఇది ఇస్తే ఇది బాగలేదు ఇంకోటి రాయండి మీరు దీంట్లో సెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకంటే సెక్షన్లు ఎక్కువ వస్తే శిక్ష పడుతుంది అరెస్ట్ చేస్తారు చాలా తెలివిగా మూడోది రాపించి రాత్రి అంటే ఆరో తేదీ నైట్ పోయి రిపోర్ట్ ఇస్తే ఏడు బాయ్ ఎనిమిదో తేదీ రాత్రి ఒంటి గంట ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళు వాళ్ళు కుటుంబ నలగరిని బెదిరించేసి జాగ్రత్త అశోక్ మాట్లా అంటే మేము అందరినీ బుక్ చేసి కేసు కట్టాలని చెప్పి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన కౌంటర్ కేసు కట్టారు అయ్యా ఎంత అన్యాయం అంటే దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళనే ఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు బాధితులనే వాళ్ళపైన కౌంటర్ కేసు ఇస్తే దుస్థితి ఇవాళ పొంగులు స్టేషన్లో ఉంది ప్రధానంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరైతే 
న్యాయం చేయాల్సిన ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఐ గారు చేయాలంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్తాం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈ దురాగతానికి తన బంధు పీతిని ప్రకటించేసి తన కులాభాన్ని ప్రకటించేసి వాళ్ళు కాపాడటానికి ఒక కుట్ర పడుతున్నాడు అందులో భాగమే కేసులు చాలా త్రీ ఫిఫ్టీ లేదు ఎస్సీ ఎస్టీ టెన్ త్రీ టెన్ ఏ లేదు చాలా సెక్షన్స్ తీసేశారు అసలు మూకుముడిగా నిర్బంధించడం కూడా పెద్ద నేరం పెద్ద అఫెన్స్ నాన్ బెనల్ అఫెన్స్ అది పెట్టలేదు అట్లాగే అమ్మాయిని మీరు చూసింటారు వీడియోలో కూడా వీడియో తీస్తే వీడియో మొత్తం బట్ట చించేసారు అమ్మాయికి నందినికి చించేస్తే అట్లాగే మగవంత కూడా కాసిపోయింది అవేమి దాంట్లో పెట్టడం లేదు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పి ఈ విధంగా రాయి వాళ్ళే రాసి ఈ దగ్గర సంతకాలు పెట్టించి పరిస్థితి దుస్థితి ఈ పొంగులు స్టేషన్ అవుతుంది నేను చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా కొద్దిమంది రాజకీయ నాయకులు ఒక మహిళను దారుణంగా అవమానం చేసి గుడ్డలు బీకేసి కొడితే కూడా ఆ మహిళకు సపోర్ట్ చేయకుండా కేసు రాజీ చేయించండి కేసు కట్టద్దని ఈ ఊళ్ళో రాజకీయ పార్టీ నాయకులు అన్నట్టు తెలిసింది తస్మాత్ జాగ్రత్త మీకు ఇంకా భవిష్యత్తులో మా వాళ్ళ జోలికి వస్తే మాకు వ్యతిరేకంగా ఏమాత్రం పనిచేసి తప్పు చేసింది మేము క్షమా ప్రభుత్వం తప్పు చేసింది మమ్మల్ని మమ్మల్ని శిక్షించండి మా మాకు వ్యతిరేకంగా చేస్తే మీ థాట్ ఇస్తాం రాజకీయ నాయకులు జాగ్రత్త ఒక మహిళను మీ రెడ్డి అమ్మాయినో నాయుడు అమ్మాయినో మరి కాపు అమ్మాయినో అమతంగా చేస్తే మీరు ఊరుకుంటారా ఒక ఆడబిడ్డ దిక్కు లేకుండా ఈరోజు బజార్లోకి వస్తే గౌరవ సీఐ గారు ఏం చేయాలైనా కనీసం ఇప్పుడు కూడా దాదాపు ముప్పై నాలుగు మంది రౌండ్ అప్ చేస్తాం చుట్టూ రే జాగ్రత్త మేము విన్నాం జాగ్రత్త రాజీ కాకపోతే మీరు తోలు తీస్తాం సంఘం వాళ్ళు వస్తే ఏం చేస్తారండి సంఘం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వం ఏం చేసి ఇవ్వాలా నేను చెప్తున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సంక్షేమం అంటా ఉంది దళితులు సంక్షేమం అంటా ఉంది దళితులు కొట్టే పట్టించుకొని దుస్థితి ఇక్కడ ఉంది మరి మరి వెంటనే మరి ఏం చేస్తారు ఎస్టీ గారి జోక్యం చేసుకొని మరి వెంటనే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అంతేకాకుండా ఇది ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతుంది రేపు పొద్దున్నే ఓట్లు వేయ వాళ్ళు వేయనికన్నా కూడా అబ్జెక్షన్ చేస్తే పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలా అట్లాగే ఎస్ఐ గారితో మాట్లాడితే అక్కడ పెకటింగ్ పెడతామన్నారు వెంటనే పెకటింగ్ పెట్టాలా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలా రెండోది ఏమంటే సాంఘిక బహిష్కరణ జరుగుతుంది వాళ్ళ పైన ఇప్పటి వరకు ఆ మొత్తం ఎస్సీ కుటుంబీకులు అందుకు రానికన్నా కట్టించడం చేశారు ఈ కుటుంబాలు మాత్రం మరి తినడము తాగడం అంగలేకపోవడం పోనీ కండి చేస్తున్న పరిస్థితి దీన్ని వెంటనే సరిదిద్దల్లా గౌరవ ఎంఆర్ఓ గారు వెంటనే విలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏం జరిగిందో వెంటనే కలెక్టర్ గారికి రిపోర్ట్ పంపాలా యాజ్ ఏ అట్లా ఎస్సీ ఎస్టీ విజన్ సమ్ మానిటింగ్ కంపెనీ సభ్యుడిగా నేను చెప్తున్నా తహసీల్ దగ్గర గ్రామానికి వెళ్ళి పరిశీలన చేసి ఏం జరిగిందో అట్లాగే సోషల్ ఫర్ ఏఎస్డబ్ల్యూ గారు ఉంటే ఏఎస్డబ్ల్యూ గారు వెళ్ళాలా వెళ్ళి దీన్ని వెంటనే పరిశీలించాలా వెంటనే ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయాలా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు అవసరమైతే రెండో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా కట్టాల్సిన బాధ్యత గౌరవ ఎస్ఐ గారికి ఉంది రెండో రెండో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టి ముద్దాయిలను కఠినంగా శిక్షించారు ఎందుకంటే దళితులు ఎక్కడైతే రక్షింపబడతారో అక్కడ ఆ దేశం రక్షింపబడుతుంది మరి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని మీరు తీసుకుంటూ ఆ రాజ్యాంగం రాసిన బాబాసాహెబ్ వారసులు ఈ విధంగా చేయడం అనేది చాలా అవమానకరం వెంటనే పోలీసులు తగ్గి చర్య తీసుకోవాలా ఈ కుటుంబాన్ని రక్షణ కల్పించాలా అట్లా అవసరమైన ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్తో పాటు త్రీ ఫిఫ్టీ మార్క్ అని అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు అవి ఎట్లా ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చంపేస్తానని బెదిరించారు వాళ్ళు పోలీసు రాపించిన దాంట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా వెంటనే చర్య తీసుకోవాల్సింది ఎక్కువ హెచ్చరిస్తున్నాం లేకపోతే తర్వాత నెక్స్ట్ మండే దీనిపైన ఏమి చేయకపోతే నెక్స్ట్ మండే మేము ధర్నాను రాస్తా బంద్ చేయడానికి మాలమాల సంసిద్ధంగా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నాం అందరు తాగలా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా నిరసనగా తెలుస్తాయని మీరు సీఐ గారు హెచ్చరిస్తున్నాం సీఐ గారు మీకు నిజంగా కులాభమానం ఉంటే గతంలో పోయి వాళ్ళను వాల్మీకులు తనదా ఉంటే ఈ మాలనాయకుడు పోయి అడ్డుపడినాడు మరి మీరేం చేస్తారో మాకు తెలుదు కాబట్టి కులాభిమానం ఉంటే మీరు డిన్నర్ చేయండి అంతేగాని కేసులు తప్పు దోవ పట్టిస్తే తగిన మూల్యం చెల్లిస్తారు మీరు జయ చంద్రమాకులపల్లిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పార్టీ అంటే పార్టీనే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఉద్దేశించి రాజశేఖర్ రెండు మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం రాజశేఖర్ గారు శేఖర గారు ఈ కార్యక్రమాలంతా కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా వేదిపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అందరూ కూడా వేదిక పోయినట్టు మన రాజశేఖరు పాల నరసింహులు 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి ఎస్ఆర్టీవీ న్యూస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం